Salam guys, semua semua lagi di sini. So pada hari ini, aku ada satu Bluetooth earphone TWS yang aku rasa agak berbaloi untuk dibeli dan maybe benda ni dia saing-saing tau. Kualiti dia tu macam Samsung Galaxy Buds. Ah, macam best kan? Jom kita lihat produk terbaru daripada Monster iaitu Monster Clarity 101. Kalau korang rasa macam korang pernah dengar nama Monster ni, macam familiar je nama ni. Yes, dulu Monster ni memang pernah popular dengan Monster Beats by Dr. Dre. Tapi tu 10 tahun yang lepas lah. So kalau korang nak tahu tahu apa yang bestnya tentang TWS Bluetooth earphone ni ah jom kita mulakan review ini Jadi instead of headphone kali ni dengan mengikut peredaran zaman ah Monster dia buat satu produk TWS Bluetooth earphone pula. So inilah dia Clarity 101. Ha nampak bentuk dia pun nampak macam macam deodorant kan macam boleh spray pss, 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 kan bentuk-bentuk selinder macam ni kan. Jadi untuk korang access earbud ni selalunya credit-credit TWS ni dia buka macam dia buka macam clamshell kan dia buka macam tu kan. Tapi untuk Clarity 101 ni untuk korang access dia punya earbud tu ah korang kena putarkan kau kena pusingkan ataupun kau kena pulas ah kau orang pulas macam ni pap terus kau orang akan nampak earbuds dia dekat bahagian dalam ni dan by first impression aku memang suka gila dengan design earbud dia ni yang terpapar logo monster yang agak minimalis dan lepas tu dia punya ring tepi dia ni pun jenis menyala warna biru bila kau orang angkat keluar daripada cradle dia ni lepas tu design earbud dia pun memang jenis kecil je dan yang paling penting dia ada ear wing so that bila kau orang pakai tu kan bila kau orang pasang tu ha, kalau kau orang jenis lasak macam mana pun dia tak akan mudah untuk jatuh. So agak sesuai lah untuk korang gunakan let's say kalau korang nak guna untuk bersenam. Selain itu, earbud ni juga dia kalis air. Dia kalis air IPX5. So kalau macam aku cakap tadi kalau korang nak guna untuk bersenam, korang berpeluh tu semua bagai, melekat semua ni memang takkan ada sebarang masalah. Tapi korang janganlah bawa pergi mandi atau bawa pergi swimming tu semua. Ha, memang 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 rosak lah benda lah ni. Untuk first time pairing, memang mudah. Korang keluarkan je earbud ni daripada cradle dia tu, dia akan terus masuk ke dalam pairing mode. And then korang buka semua phone korang, korang pergi kat bahagian bluetooth dan korang connect je lah. So memang senang, very straight to the point. So lepas tu, kalau korang masukkan balik ke dalam kereta, dia akan auto turn off dan kalau korang nak guna, bila korang angkat keluar, dia akan terus auto connect. Dan pada kedua-dua side tepi ni, dekat logo dia ni, dia ada touch sensor. So tekan sekali untuk korang pause ataupun play lagu atau untuk korang jawab dan matikan call. Tekan lama-lama belah kanan untuk korang skip song ke depan tekan lama-lama belah kiri untuk skip song ke belakang. Dan benda yang paling aku suka, tekan dua kali dekat belah kanan untuk naikkan volume dan tekan dua kali belah kiri untuk korang turunkan volume. Like, benda ni memang basic gila kot. Aku rasa memang sepatutnya dekat semua TWS Bluetooth perlu ada fungsi ni. So that kalau korang setakat nak naikkan volume tak perlulah korang nak kena keluarkan phone lepas tu nak kena tu naikkan volume kan. So macam leceh lah. So bila ada fungsi ni memang memudahkan hidup aku. And satu lagi, lampu dekat kedua-dua belah ni lampu ring warna biru dekat kedua-dua belah earbuds dia ni, once connected akan sentiasa berkelit setiap 6 saat. Dari segi bateri pula korang akan dapat penggunaan selama 6 jam untuk setiap earbud ni dan dengan casing dia ni korang akan dapat extra 25 jam lagi so ini bermakna korang boleh charge dalam 4 ataupun 5 kali lah which is bagi aku memang agak impressive untuk sebuah earbud sekecil ini apa yang aku kurang gemar dengan Clarity 101 ni adalah dari segi port pengecasan yang digunakan so dia masih lagi menggunakan port pengecasan jenis micro USB I mean tak salah pun kalau dia nak gunakan port jenis micro ni tapi sekarang ni dah 2019 Good. Aku lagi happy kalau dia didatangkan dengan port pengecasan jenis Type C. Betul tak? Tapi nak buat macam mana? Tak apalah. Lagi pun dalam kotak pun dia ada bagi satu kabel micro tu. So korang boleh gunakanlah kabel tu untuk charge cradle ni. Dan pada bahagian atas port ni terdapat LED indicator yang akan tunjukkan tahap bateri casing tu ada pada capacity yang keberapa. In terms of penggunaan pula, memandangkan earbuds ni adalah merupakan in-ear earbud. Bila korang pakai tu memang dia akan isolate sound dekat sekeliling korang. Memang korang takkan dengar apa-apa lah. In fact, aku rasa ni macam ter over isolate sound tu tau sampai aku boleh dengar bunyi nafas aku aku boleh dengar bunyi jantung aku sebab dia terlampau kedap sangat oh dia terlampau dia memang kedap teruk lah korang boleh rasa lah pressure kedap dia tu so masa mula-mula aku pakai tu memang aku rasa agak kurang selesa tapi memandangkan dalam kotak dia ada bagi beberapa jenis saiz earbud dia ada bagi small, medium dengan large dan aku try tukar dia punya earbud tu kepada small size yang paling kecil punya tu lepas tu masalah kedap yang terlampau extreme tu terus hilang and aku ter 
terus auto selesa lah bila pakai lepas tu dari segi sound quality pula ha, yang ini aku pula akui yang mana Clarity 101 ni adalah antara TWS Bluetooth earphone yang paling sedap yang paling best yang pernah aku gunakan so dengan penggunaan Pure Monster Sound aku boleh kata kalau dari segi bass dia tu bass dia memang betul-betul punchy memang betul-betul clean memang rich teruk punya dan selalunya kalau earbuds tu dia memang excel dekat bahagian bass ni dia akan kurang sikit dekat bahagian mix dengan high but seriously aku boleh katakan yang mana Clarity 101 ni mampu untuk handle mix dengan high dengan sangat baik cuma kalau nak kurangnya tu dia, dia kurang sikit dekat dia punya bahagian sound stage ataupun surround sound dia so typically kalau earbuds yang mahal-mahal tu dia punya sound stage tu dia akan lebih luas tau bila korang pasang tu dia punya sound tu akan lebih luas so korang akan senang untuk differentiate instrumen-instrumen bunyi instrumen yang datang dekat telinga korang tu so ada yang jauh ada yang dekat cuma dekat Clarity 101 ni dia punya sound stage dia tu tak besar sangat lah dia kecil sedikit lah but overall aku boleh kata yang memang aku sangat berpuas hati dengan sound yang dihasilkan oleh Clarity 101 ni sebab tu aku kata yang mana earbud ni mampu untuk bersaing rapat dengan Samsung Galaxy Buds cuma ialah Clarity 101 ni dia tak ada lah fungsi ambient mode lepas tu dia tak ada dedicated app macam Galaxy Buds tu tapi in terms of audio quality aku boleh kata memang agak saing-saing lah dekat situ so Clarity 101 ni dia menggunakan Bluetooth 5.0 so kalau korang tanya aku adakah ada masalah latency dekat earbud ni aku boleh kata kalau setakat korang nak guna untuk tengok video ataupun dengar lagu memang tak ada langsung masalah untuk latency cuma macam biasa untuk gaming tu memang akan ada sedikit latency lah which is kebanyakan Bluetooth 5.0 memang akan ada masalah ni untuk bila korang nak main game and satu lagi aku lupa yes dia ada masalah latency aku baru teringat dia ada masalah latency tapi hanya pada peranti iOS pada peranti iPhone and masalah dia tu hanya pada YouTube app sahaja so kalau korang pasang video-video dekat YouTube memang akan ada delay sikit dekat situ actually masalah latency dekat YouTube app ni bukan hanya terdapat pada earbud ni je aku perasan aku pakai lah TWS Bluetooth mana pun yang pakai 5.0 yang mana pun bila connect dekat iPhone aku memang akan ada masalah latency dekat app YouTube saja. so kalau korang buka video dekat Facebook ke dekat Twitter ke memang tak ada masalah dia masalah dekat YouTube je and untuk peranti Android ah, yang ini memang eh hey, memang tak ada masalah langsung memang tak ada latency dari segi korang tengok video ataupun korang dengar lagu so ini bukan salah Clarity 101 ni tapi salah Apple selain itu let's say lah kalau korang nak gunakan sebelah je lah kadang-kadang korang nak driving kereta takkan korang nak pasang dua-dua nanti kalau bila dah pasang dua-dua kedap langsung tak dengar apa pula kan so korang boleh gunakan sebelah je so satu lagi tu korang boleh letak dalam cradle dia satu lagi korang boleh terus connect sini pasang sebelah and korang boleh guna lah bila driving tu kalau korang nak jawab call ke apa kan memang senang lah and untuk audio quality time korang calling tu aku boleh kata just average lah nak kata terbaik sangat pun tak nak kata teruk sangat pun tak jadi berapa harga jualan untuk Clarity 101 ni? Clarity 101 ni dijual pada tanda harga jualan RM299 sahaja. <laughs> Agak mahal? Well, depends. Kalau korang tengok pada satu sudut tu, yes, dia masih lagi menggunakan micro USB untuk port penyiasan dia. Lepas tu, size cradle ni pun agak besar juga kalau korang dibandingkan dengan brand-brand yang lain. So, bila korang masuk dalam poket jeans korang tu memang akan tersembul sikit lah. So, agak susah lah untuk korang bawa benda ni ke hulu ke hilir. Lepas tu, lampu biru dia ni, yang ring dia ni akan berkelit setiap 6 saat so ini depends pada korang lah ada orang tak kisah macam aku aku tak kisah tapi aku faham akan ada orang yang tak berapa suka so point-point ni memang nampak agak lemah lah dekat situ kan tapi kalau sekarang ni korang sedang tercari-cari TWS Bluetooth earphone yang mampu untuk deliver sound yang memang bagus then aku memang boleh recommend untuk korang try Clarity 101 ni aku suka design dia yang kecil nampak minimalis dia punya sound pun bagus lepas tu battery life dia pun memang padu gila sampai 6 jam korang boleh pakai sekali pakai tu 6 jam tau and then yang paling penting kalau korang jenis suka bersukan tu dia kalis air dan pada harga jualan dia ni aku boleh terima lah yang mana ianya dijual pada tanda harga jualan macam tu memang aku boleh kata in terms of dia punya audio memang memang per lah memang padu lah dia punya sound dia jadi guys sampai di sini saja review kita untuk hari ni untuk Clarity 101 ni macam biasa kalau korang rasa video ni best jangan lupa untuk tinggalkan like dan yang paling penting please consider untuk subscribe kita berjumpa lagi di video yang seterusnya Bye-bye.